हेलो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुधीर चौहान बायोस्कोरो चैनल पर आपका स्वागत करता हूं तो अभी तक हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा है हेल्थ के बारे में पढ़ा है डिजीज़ के बारे में पढ़ा है डिफरेंट डिजीजेस के बारे में पढ़ा है हमने इम्यूनिटी सिस्टम्स के बारे में पढ़ा है हमने एड्स के बारे में और कैंसर्स के बारे में पढ़ा है तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैंने इसका दूसरा पार्ट बनाया है जहाँ हम पढ़ते हैं कुछ ड्रग्स के बारे में ड्रग और इनके एब्यूज़ के बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो चलिए पढ़ते हैं इसका सेकेंड पार्ट के अंदर हमें क्या कहती है हमारे तो ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज़ के बारे में देखते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट ड्रग्स के बारे में पहले दिया गया हुआ है यहाँ पर एन में सबसे पहले ड्रग्स यहाँ पर दी हुई हमारी ऑपियोइड्स ग्रुप्स की हमारी दी गई है हमारी ऑपियोइड्स दैट इज ड्रग्स ऑप्टेन फ्रॉम द पॉपी प्लांट से प्राप्त होता हमारा पेपावर सोमनीफेरम प्लांट से हमारी ये हमारे ड्रग्स में प्राप्त होती है बाइंड टू स्पेसिफिक ऑपियोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट तो ये जो इन ये जो ड्रग्स होती हैं ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के या इन गट्स के हमारे जो इंटेस्टाइन है उनके रिसेप्टर्स को क्या करती है बाइंड कर देती है हमारी एग्जांपल के रूप में बात करते हैं यहाँ पे हीरोइन और मॉर्फिन दो मेडिसिन का नाम यहाँ पे ड्रग्स का नाम दिया गया हमारा हीरोइन क्या एक डिप्रेसेंस होती है एंड स्लो डाउन अवर बॉडी फंक्शन को स्लो कर देती है हमारी हीरोइन स्मैक के नाम से जो जानी जाती है ये केमिकली क्या हमारा डाई एसिटिल मॉर्फिन होता है हमारा याद रखिएगा यहाँ पे ये क्या होता है एक व्हाइट कलरलेस बिटर क्रिस्टलाइन पाउडर्स के रूप में हमें देखने को मिलता है इट इज ऑप्टेन बाय एसेटलाइजेशन ऑफ द मॉर्फिन से तैयार होता है हमारा मॉर्फिन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट से हमें देखना फीम जो हम बोलते हैं फीम प्लांट से प्राप्त होता है हमारा हीरोइन जनरली टेकन बाय द स्नोटनिंग एंड इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है आपको देखा होगा फिल्मों में आपने पत्ता लिया होगा और गहरा करके सूंघते हुए आपने देखा होगा तो इस प्रकार से ड्रग लेते हैं इंजेक्शन के रूप में इसको यहाँ पे लेते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे इसके ये फॉर्मूला दिया हुआ है नए अनसेट में थोड़ा चेंज कर दिया गया है हमारा देख सकते हैं हमारा तो आपको ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको पूछा जाता है तो फॉर्मूले को जरूर एक हाथ से आप ड्राई कर आप अपने मतलब ड्रॉ करके देख लेना आपको और ये ओपियम पॉपी प्लांट्स के बारे में पूछा जाता है देखिए आपको ओपियम प्लांट यहाँ पे देखो ये डोडा इसको हम बोलते हैं ओपियम पॉपी जो ना हमारा ये इसमें इसमें से डेवलप होता है हमारा इसका लेटेक्स निकलता है इससे आपको देखें तो आप ये जिस प्लांट में देखो तो आप समझ जाएंगे डिजाइन आपको समझ में आ जाएगी आपको यहाँ पे इस तरह से आपको तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा दूसरी हम बात करते हैं कैनाबिनॉइड्स ग्रुप के बारे में बात करते हैं कैनाबिनॉइड्स हमारे तो कैनेबिनोइड्स की बात करूं आपको कैनेबिनोइड्स रिसेप्टर्स प्रेजेंट प्रिंसिपली क्या होते हैं हमारे ब्रेन में होते हैं याद देखिए ये ब्रेन रिसेप्टर्स को अफेक्टेड करता है याद देखिए हमारे कैनेबिनोइड्स के रिसेप्टर्स हमारे दे अफेक्ट कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम ऑफ बॉडी को अफेक्ट करते हैं हमारा उसके डिफरेंट एग्जाम्पल की बात करें तो मैजोरिना हश, हशीश है ना चरस गांजा क्या है हमारे ये सब कैनेबिनोइड्स के एग्जाम्पल है हमारा नेचुरल कैनेबिनोइड्स आर ऑप्टेन फ्रॉम द इन्फ्लोरेंस जो पुष्पक्रम होता है ऑफ द प्लांट्स कैनाबिस सटाइवा जिसे भांग का प्लांट कहते हैं उससे हमारा ऑप्टेन होता है हमारा द फ्लोवर Tops, leaves, and resin of the cannabis plants are used in various combinations to produce the marijuana, hashish, charas, and ganja. So different parts, its whole parts, the plant parts, are used in our work. They are generally taken by inhalation or oral ingestion. In the form of the bhang ka gota, which we call in our own language. Yes, this is the diagram. You can see it. You can draw it once again. And you will see it. And the exam is asked. These are the leaves. These are cannabis. की जो भी आपको काम में आती है मैं और ये इसका प्लांट है आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे ये फ्लावर्स आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे है ना अफीम के पौधे में क्या था डोडा देखने को मिल रहा था आपको और यहाँ पे फ्लावर देखने को मिल रहा था डिफरेंस आप थोड़ा सा समझ के देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इस तरीके से नेक्स्ट हम बात करते हैं कोकीन के बारे से कोक या क्रेक के नाम से भी जानते हैं ऑप्टेम फ्रॉम द कोका प्लांट्स होता है इरिथ्रोजाइलम कोका जो कहां का होता है साउथ अमेरिकन नेटिव प्लांट से हमारा कोकीन एल्कोलॉइड्स आर जनरली क्या होता है स्नोटेड हमें देखने को मिलती है हमारी है ना इट इज इन्फ्लुएंट विद ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामींस को क्या करते हैं हमारे अफेक्टेड करते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामींस को हमारे इनिबिटर्स के रूप में होते हैं हमारा इट हैज ए पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करता है प्रोड्यूसिंग ए सेंस ऑफ यूफोरबिया यूफोरबिया यानी कि वेलनेस है ना आपको वेलनेस हाँ सब आपको अच्छा अच्छा लग रहा है और इंक्रीज एनर्जी आपकी क्या होती है बॉडी में ऐसे लगता है कि आप पावरफुल हो चुके हो आप ऐसा एनर्जी आपको फीलिंग देता है हमारा एक्सेसिव एक्सेसिव डोज अगर आपने कोकिन की ले ली तो आपको क्या होगा हेलूसिनेशन हो लगता है यानी भ्रम पैदा होने लगता है आपको कैनबिस 
आर आल्सो बींग एब्जोर्व बाई द सम स्पॉट मैंस के द्वारा इसका क्या होता है अब्यूज किया जाता है यहाँ पे देखना हमारा तो उसके बाद है उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ा देती है उसमें एनर्जी की फीलिंग आती है तो स्पोर्ट्स मैन जनरल इनको क्या कहते हैं ले लेते हैं यहाँ पे अदर वेल नॉन प्लांट्स की बात करते हैं जनरली और जैसे प्लांट है जैसे कि हेलोसिनेजन प्रॉपर्टी रखते हैं एट्रोपा बेलाडोन और धतूरा प्लांट होता है उनसे ये भी हेलोसिनेजन प्रॉपर्टी रखते हैं इनसे भी ये ड्रग्स हमारे प्राप्त होती है ड्रग्स लाइक बारब्यूरेट्स की बात करें है ना एम्पेटेमिन की बात करें या बेंजो डाइजेपिन की बात करें हमारा आर द सिमिलर ड्रग्स होती है इसी तरह की ड्रग होती है डेट आर नॉर्मली यूज एज मेडिसिन के रूप में हम क्या करते हैं यूज करते हैं इसको यहाँ पे इसके लिए दर्द के निवारण के रूप में इनका यूज करते हैं कोप अप विथ मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन में यूज करते हैं इनको इंसोमिया नींद नहीं आने की प्रॉब्लम में भी इनका क्या करते हैं हमारा यूज करते हैं जिनका भी क्या होता है अब यूज हमें देखने को मिलता है लोगों को पता है और बाजार में मिल जाती है तो उनको लेके इस तरह के नशे में वो चले जाते हैं यहाँ पे सो मॉर्फिन इज अ वेरी इफेक्टिव सेडेटिव होता है हमारा है ना बहुत ज्यादा और दर्द निवारक भी होता है पेन के लर्ज एंड वेरी यूजफुल इन पेशेंट हु हु हैव अंडर गो सर्जरी जो सर्जरी से बन जिसकी सर्जरी हुई है उस व्यक्ति को भी क्या होता है मॉर्फिन खिलाई जाती है ताकि उसको जो सर्जरी का दर्द है वो दर्द कम महसूस होने में लगेगा ऐसे एक मेडिसिन होती है एल एस डी जो सिंथेटिकली फॉर्म की जाती है हमारी है ना लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइलेमाइड बोलते हैं जो कि एक फंगस से प्राप्त होती है जिसका फंगस का नाम है क्लेविस परपूरिया कहते हैं उससे प्राप्त होती है हमारा तो ये भी एक ग्रेट हेलोसिनेजन ड्रग है हमारी देखने को मिलती है हमारी कुछ ड्रग्स हैं जिनके बारे में हमने यहाँ पे देखा यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं टोबेको स्मोकिंग के बारे में तंबाकू की बात करते हैं तंबाकू स्मोकिंग को स्मोक किया जाता है है ना या चबाया जाता है है ना एज ए स्टप के रूप में इसको यूज किया जाता है अब टोबेको ऑप्टेन कंटेन करते हैं लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंस के अंदर क्या होता है निकोटीन होता है जो कि एल्केलॉइड्स होता है वहां पर निकोटीन क्या होता है स्टिमुलेट करता है एड्रीनल ग्लैंड को टू रिलीज द एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन है ना इमरजेंसी हारमोन इसको बोलते हैं इन द ब्लड सर्कुलेशन में सो बोथ ऑफ विच राइज द ब्लड प्रेशर क्या करेंगे राइज कर देंगे और इंक्रीज द हार्ट रेट को भी क्या करते हैं बढ़ा देते हैं यहाँ पे इसलिए लोग जब इसको पीते हैं तो उसको थोड़ा सा क्या है आपको अलग तरीके का महसूस होता है जो ताजा पंसा महसूस होता है सब कहते हैं पे है ना स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विथ इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर पर ज्यादा स्मोकिंग करने से क्या होगा आपको कैंसर और लंग्स कैंसर हो सकता है आपको यूरिनरी ब्लाडर और थ्रोट थ्रोट का कैंसर हो सकता है ब्रोंकाइटिस हो सकती है आपको एम्फाइसीमा हो सकता है लंग्स एल्वोलाई हमारी क्या होंगी रपच्चर हो जाएंगी कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकती है और गैस्ट्रिक अल्सर जैसी बीमारी हमें देखने को मिलती है टोबे को चूविंग करते हैं बहुत से लोग तंबाकू तो चबाते हैं तो इंक्रीज राइज कैंसर क्या होगा हमारा मुंह के कैंसर होने का वहां पर चांसेस बढ़ जाते हैं हमारा स्मोकिंग के इफेक्ट से क्या होता है हमारा इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाएगा हमारा रिड्यूस द कंसेंट्रेशन ऑफ हिम बाउंड ऑक्सीजन तो यहाँ पे क्या होगा हिम बाउंड ऑक्सीजन बढ़ जाएगा यहाँ पे मेथेनोग्लोबिन बनाता है आपको मालूम है कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा जिससे क्या होता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारी कम हो जाती है दिस कोचेज ऑक्सीजन डेफिशियंसी इन द बॉडी में हमें देखने को मिलता है टोबे को यूज मैक एडिटिव विच रिक्वायर काउंसलिंग एंड मेडिकल हैव टू गेट रेड ऑफ द हैबिट आप इसको दूर करने के लिए अगर मेडिकल या आप काउंसलिंग करेंगे तो भी ये बंदे को समझ में आ जाता है यहाँ पे आप समझा सकते हैं तो हम बात करते हैं एल्डोलेंस यानी किशोरावस्था के बारे में बात करते हैं किशोरावस्था क्या होती है हमारी चाइल्डहुड और एडल्टुड के बीच की जो ट्रांजिशनल स्टेट होती है ना हमारी उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल स्टेज को बोलते हैं एल्डोलेंस किशोरावस्था कहते हैं तो ये फेज बिटवीन द चाइल्ड होल्ड और एडल्टुड हमें देखने को मिलती है सेवरल बायोलॉजिकल और बिहेवियर चेंजेस इस समय दौरान हमें देखने को मिलते हैं हमारा है ना मोस्ट वेनरेबल फेज होती है हमारी जहाँ पे आप जो पर्सन होता है हमारा वो मेंटल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट उसका हो रहा होता है हमारा ये फेज होती है हमारी बारह से अठारह साल की उम्र के बीच में देखने को मिलती है हमारी और इसी इसी एज के अंदर उसको जब चेंजेस इतने सारे चेंजेस हार्मोनल मेंटली फिजिकली जब चेंज होते हैं व्यक्ति के अंदर तो उसमें क्या होता है वो इन सब चीजों के बारे में क्या होता है समझ नहीं पा रहा था और उसको क्या होता है नया नया वर्ड हमारा इन्वेंट करना होता है हमारा तो इसी वजह से क्या होता है उसमें अंदर क्यूरोसिटी की वजह से क्या होता है वो अल्कोहल या ड्रग अब्यूज की वजह से जाता है क्यों कारण क्या होता है हमारा क्यूरोसिटी पहली बात हमारी नई चीजों को देखना नीड ऑफ एडवेंचर एक्साइटमेंट उसकी जिंदगी में लाने के लिए एक्सपेरिमेंटेशन करके देखने की इच्छा होती है हर चीज को हमारा अनस्टेबल फैमिली इन्वायरमेंट किसी के अंदर देखने को मिले या अनसपोर्टिव फैमिली किसी की होती है तो इस एज के अंदर क्या होता है हमारा और पियर प्रेशर उसके अंदर देखने को मिलता है हमारा है ना एजुकेशन के बारे में या किसी नई एक्सन की चीजों के बारे में देखने को मिलता है तो क्
आकर्षित होता चला जाता है हमारा और एक बार वो ट्राई करने वाली जो चीज़ होती है वो ट्राई की वजह से क्या होता है हमारा वो इसमें एडिक्ट में होने लगता है तो यहाँ पे हम बात करें एडिक्शन के बारे में यानी लत लगने के बारे में तो साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू द सर्टेन इफेक्ट सच एस यूफोरबिया एंड द टेम्परेरी फीलिंग ऑफ द वेल बींग एसोसिएटेड विथ ड्रग्स एंड एल्कोहल तो यहाँ पे क्या होता है जब एडिक्शन होता है तो क्या होता है शुरू में जब लेना शुरू करता है उसको क्या होता है यूफोरबिया वेलनेस अच्छा अच्छा लगता है हमारा टेम्परेरी उसको क्या लगता है अच्छा महसूस होने लगता है हमारा और यही सब चीजें जो एक्साइटमेंट होती है उसको ड्रग और एल्कोहल यूज की तरफ क्या होते हैं लेके चली जाती है यहाँ पे हमारा द टोलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर प्रेजेंट इन अवर बॉडी क्या होता है धीरे धीरे इंक्रीज होने लगते हैं जो रिसेप्टर है पहले क्या होता है उनकी टोलरेंस लेवल बढ़ती है पहले कम 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 पिएगा या कम खाएगा फिर धीरे धीरे उसकी टोन में तो फिर थोड़ा और थोड़ा और क्योंकि नशा बनाए रखने के लिए उसको और धीरे धीरे लत बढ़ती रहती है उसकी डोजेस बढ़ती चली जाती है यहाँ पे सो कंसिक्वेंटली द रिसेप्टर रेस्पॉन्ड ओनली टू द हायर डोज ऑफ द ड्रग्स और एल्कोहल लीडिंग टू द ग्रेटर इंटेक ऑफ एडिक्शन उसमें डेवलप होने लग जाते हैं यहाँ पे इस प्रकार से उसमें एडिक्शन डेवलप होता है फिर क्या होता है जब एडिक्शन होता है तो उसमें डिपेंडेंसी आ जाती है अब उसके बिना वो रह नहीं सकता उसके अंदर तो उसे क्या होता है डिपेंडेंसी बोलेंगे हमारा क्या होता है द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू शो कैरेक्टरिस्टिक्स एन अनप्लीजेंट विड्रोल सिम्टम इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्रूटली डिस्काउंट अगर क्या होता हमारा अचानक से वो ड्रग को लेना या दवा लेना बंद कर दे कम कर दे तो क्या होगा उसमें कुछ विड्रोअल सिम्टम होते हैं उसको क्या अनप्लीजेंट है ना उसको बॉडी में महसूस नहीं मतलब उसको अच्छा महसूस नहीं होगा हमारा इस तरीके की उसके टेनस में डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है हमारा दिस इज कैरेक्टराइज बाय किस तरह के होता है मेरा एनजाइटी चिंता बढ़ जाएगी है ना शेकीनेस बढ़ जाएगा नोसिया आएगा स्वेटिंग बॉडी में होने लगी विच मे बी रिलीव वेन यूज इज रिज्यूम अगेन और ये सब कैसे हो जाएंगे जब उसको अगर दोबारा डोज दे दी तो वो सब चीजें क्या होगी उसकी गायब हो जाती है हमारे यहाँ पे इन सम केसेज द विड्रोल सिम्टम कैन बी सीवियर कभी जब ज्यादा होते हैं बहुत ज्यादा देखने को ना इवन लाइफ थ्रेटनिंग आप जीवन को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं एंड द पर्सन में नीड द मेडिकल सुपरविजन की हमें जरूरत पड़ती है जो नशा मुक्ति के आजकल गवर्नमेंट ने खोले हुए तो वहां पे फिल्म को भर्ती करना पड़ता है हमारा सो डिपेंडेंसी लीड टू पेशेंट टू इग्नोर ऑल सोशल नॉर्म्स इन ऑर्डर टू गेट सफिशियंट फंड है ना सर्टिफिकेट हिज आर नीड द रिजल्ट इन मेनी सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हमें देखने में तो डिपेंडेंसी की वजह से क्या होता है उसको अपने अपने जो रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए क्या करेगा या तो वो फंड को लेने के लिए चोरी करेगा या कुछ और तरीके के काम करना शुरू कर देता है हमारा और इससे क्या होता है एक सोशल प्रॉब्लम हमारी डेवलप होने लगती है हमारी द इमीजिएट एज वर्ड एडवर्ड इफेक्ट ऑफ द ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज आर मैनिफेस्टेड इन फॉर्म ऑफ द रेकलेस बिहेवियर हमें देखने को मिलता है रेंडलिज्म देखने को मिलता है या वोलेंस जो लड़ने लग लगने लग जाता है व्यक्ति झगड़ा लू ब्रैप कर देखने को मिलता है एडवर्स इफेक्ट्स में देखने को मिलते हैं ज्यादा ड्रग्स लेने पर हमें डिपेंडेंसी होने पे हमारा एक्सेसिव डोज ऑफ द ड्रग्स में लीड टू तो क्या होगा ज्यादा अगर ड्रग ले ली आपने तो कोमा में जा सकते हो और इवन आपकी डेथ भी हो सकती है किसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से हार्ट फेलियर की वजह से या सेरेब्रल हेमरेज की वजह से भी व्यक्ति की डेथ हो सकती है हमारा कुछ लोग क्या होते हैं इतने ज्यादा एडिक्टिव होते हैं क्यों क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स का यूज करते हैं एंड देर इंटेक्ट अलॉन्ग विथ एल्कोहल और साथ साथ क्या करते हैं एल्कोहल भी लेते हैं जनरली रिजल्टिंग इन ओवर डोजिंग और इवन द डेथ हमें यहाँ देखने को मिलता है यहाँ पे तो पर्सन कई तरीके के एक्सपेरिमेंट करता है या नशे को तरीके से अलग तरीके से लेता है द मोस्ट कॉमन वार्निंग साइन ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज अमोंग यूथ के अंदर देखने को मिले तो क्या होगा ड्रॉप इन अकॉर्डमिक परफॉर्मेंस आप देखिए आपके घरों में ऐसा तो नहीं है आपके बच्चों के साथ कि उसके अकॉर्डमिक परफॉर्मेंस गिरती चली जा रही है हमारी अनएक्सप्लेन एबसेंस फ्रॉम द स्कूल कॉलेज वो स्कूल कॉलेज तो नहीं जा रहा है जा, नहीं तो नहीं जा रहा है कहीं और घूम रहा हो लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन खुद के कपड़ों पर ध्यान नहीं देता है विड्रोवल हर चीज से दूर भागना आइसोलेशन अलग अलग रहना डिप्रेशन में चला जाना थकान फटीक महसूस होना एग्रेसिव झगड़ालू होना रिबिलियस बिहेवियर करना है ना डिटोरिएशन रिलेशनशिप विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स से दूर चले जाना लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द हॉबीज अपनी उसकी इमोजन से दूर चले जाना चेंज इन स्लीपिंग और हीटिंग ईटिंग हैबिट्स में चले जाना दूर अलग तरीके की बनना फ्लक्शनल फ्लक्चुएशन में आना हमारा इन द वेट उसके वेट गिर जाना भूख कम होना ये सब चीजें हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं तो ये सब सिम्टम्स होते हैं जो आपको आपको आप, आप बता सकते हो आप, आप अगर आप अपने बच्चों को ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो आप समझ सकते हो कि वो इस तरीके की कहीं बुरी लत में तो नहीं फंस रहा है दो जो टेक ड्रग्स इंट्रावीनसली जो 
ड्रग्स लेते हैं किसके द्वारा इंजेक्शन के द्वारा लेते हैं डायरेक्ट इंजेक्शन इनटू द वेन यूजिंग द नीडल एंड सीरिंज के द्वारा है ना आर मच लाइकली टू अक्वायर सीरियस इन्फेक्शन वहां पे देखने उनमें ऐसे लोगों में एड्स और हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारी होने के भी चांसेस होते हैं हमारा एच एंड हेपेटाइटिस बी कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट और इन्फेक्टेड ब्लड से भी होता है ऐसा हमने पहले पढ़ा है The chronic use of the drug and alcohol क्या होता है डेमेज द नर्वस सिस्टम और लीवर सुरोसिस हमारा कर देता है हमारा यहाँ पे हम डॉपिंग के बारे में पढ़ा होगा आपने डॉपिंग टेस्ट के बारे में पढ़ा होगा आपने एथलेट एथलीट जब ओलंपिक वगैरह आता है तो वो डॉपिंग तो क्या होता है स्पॉट पर्सन होता है मिस यूज नार्कोटिक एनालजेसिक्स लेते हैं हमारे है ना एनाबोलिक स्टीरोड्स का यूज करते हैं या डायूरेटिक्स या सर्टेन हारमोन्स का यूज करते हैं इन स्पोर्ट्स के अंदर किसके लिए टू इंक्रीज द मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एंड बल्क एंड टू प्रमोट एग्रेसिवनेस को करने के लिए एंड द रिजल्ट इंक्रीज इन रिजल्ट क्या होता है एथलेटिक परफॉर्मेंस देते हैं तो ऐसे व्यक्ति को जो ड्रग लेते हैं जो एथलेट होते हैं हमारे तो उनके लिए होता है डॉपिंग टेस्ट कराना होता है डॉपिंग टेस्ट से गुजरना होता है तो उनके ब्लड का सैंपल लेके चेक किया जाए कि ब्लड में इस तरह की मेडिसिन तो नहीं है यहां पर नेक्स्ट बात है साइड इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ एनाबोलिक स्टीरोड्स का याद करते हैं इन फीमेल्स इंक्लूडिंग बात करते हैं जैसे कि फीमेल्स के अंदर क्या होगा हमारा क्या होगा मस्कुलाइजेशन यानी कि अगर फीमेल ऐसे ड्रग्स लेते तो क्या होगा वो मेल्स लाइक हमें मस्कुलेशन देखने को मिलेगा उसके अंदर इंक्रीज एग्रेसिवनेस गुस्से लिए हो जाएगी मूड स्विंग देखने को मिलेगा डिप्रेशन में आ जाएगी एप नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल आएंगे एक्सक्लूसिव बॉडी हेयर ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा फेस के अंदर देखने को मिलेगा बॉडी पर देखने है ना इनलार्जमेंट ऑफ क्लाइट्रोस होगा और डिपनिंग ऑफ द वॉइस हमें देखने को फीमेल्स के अंदर भी इस तरह के कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेगा अगर मेल्स की बात करें तो क्या होगा चेहरे पर मुआसे एक्ने आ जाएंगे इंक्रीज एग्रेसिवनेस में देखने को मूड स्विमिंग होता है चेंज मूड इधर से उधर मन भटकता है हमारा डिप्रेशन में जाता है रिडक्शन होगा है ना रिडक्शन इन साइज ऑफ द टेस्टिकल्स कम हो जाएंगे है ना सो डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन वहां पे होगा पोटेंशियल फॉर द किडनी एंड लीवर डिस्फंक्शन वहां पे देखने को मिलते हैं हमारा ब्रेस्ट इनलार्जमेंट देखने को मिलते हैं प्री मेच्योर बोल्डनेस आ जाएगी है ना इनलार्जमेंट और प्रोस्टेट ग्लैंड जैसी प्रॉब्लम मेल्स में भी देखने को मिलती है दीज इफेक्ट में भी परमानेंट और प्रोलॉन्ग परमानेंट हो सकते हैं अगर आपने लंबे समय तक आपने इनका दवाओं का यूज करते रहे हमारा इन द एंडोलेंस मेल्स और फीमेल्स सीवियर सीवियर सेवरल फेशियल और बॉडी एक्ने हमें देखने को मिलते हैं एंड प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ द ग्रोथ सेंटर ऑफ द लॉन्ग बोन्स में रिजल्ट इन स्टेंटेड ग्रोथ बोने भी रह सकते हैं आप इन सब चीजों को देखने के लिए क्या करना चाहिए हमें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज के लिए कुछ हमें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल लेने पड़ेंगे क्या होगा अवॉइड अंदर पीर पीयर प्रेशर्स स्टूडेंट्स पे बच्चों पे या ना एक्स्ट्रा बर्डन अपनी इच्छाएं नहीं थोपनी चाहिए उनको आपको जो मनपसंद का काम है वो करने देना चाहिए एजुकेशन एंड काउंसलिंग करनी चाहिए उनको समय समय पे समझाते रहना चाहिए बच्चों को बच्चों से फ्रेंडली बिहेव रखना चाहिए हमारा सीकिंग हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स एंड पीयर्स है ना पेरेंट्स को भी हमें बताना चाहिए लुकिंग फॉर द डेंजर साइन और बच्चों में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उनके अंदर हैबिट चेंज होती है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है सीकिंग प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प आपको डॉक्टर से या प्रोफेशनल से इनकी मदद लेनी चाहिए यहाँ पे तो ये सब चीजें आप करेंगे तो आपको यहाँ पे उसमें देखने में मदद जरूर मिलेगी नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल एमेंशिया के बारे में एमेंशिया क्या होती है मेमोरी लॉस होना तो आजकल हम डिजिटल क्या कर रहे हैं मोबाइल लैपटॉप इन सब का यूज ज्यादा कर रहे हैं हमारा सो पीपल आर रेडी टू फॉरगेट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन द ब्रीफ डेट कैन बी इमीजिएटली रिट्राइव फ्रॉम द डिजिटल डिवाइस तो हम क्या होते हैं आज पहले पहले घरों में लैंडलाइन नंबर हुआ करते थे तो लोगों को एक एक के नंबर याद रहा करते थे आपके अब आज क्या होता है हर चीज आपके मोबाइल में सेव हो गई है तो आप अपने दिमाग पर जोर नहीं देते हैं तो आपको क्या है? तुरंत आपको नंबर मिल जाता है इवन आप देखते हैं कि आप अपना घर का नंबर भी नहीं भूल पाते तो ये सब चीजें क्या होती है डिजिटल एमेंशिया कहलाती है आपको याद रखना हमारा ठीक है तो ये चीज हमें देखने को मिलती है फिर तो यहां पे हमने चैप्टर को अच्छी तरीके से समझा है पढ़ा है है ना और मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी एक लिमिटेड टाइम के अंदर ताकि तुरंत आपको रिवीजन आपका हो सके इस चीज को लेके तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वॉच द वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द हमारे चैनल को जरूर प्रस्क्राइब कीजिएगा बायोस्कोर चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद